，这个公文包太危险，把它给扔了吧。可是密码在我手上，他们还是会找过来。嗯，等等，村子，我有办法了。把写有密码的笔记扔给村民们吧，至于他们能不能打开，就看自己的造化了。早上好啊，我是怒狗。嗯，笔记本是谁丢在这里的 ？No。上面有一串很奇怪的数字。算了，今天的诗还没做完呢，得去森林里砍点木头回来用。等等，哇，那边有个好气派的公文包啊！不用想，里面肯定有好东西。呃，被锁住了，丫的，直接上斧头！我，不是吧？斧头和稿子都砍出来？不，这是什么鬼公文包啊？也太顶级了吧！嗯，这里有块牌子，哦，需要密码才能打开是吧？等等。难道这跟笔记本有关？打开瞧瞧吧。哦，一二一二是吧？哇，小红头密码还挺简单的嘛，来试一下吧。啊，呃，密码错误。哎，看来师傅把事情想得太美了，还是不要做梦了，早点回去睡觉吧。红、哦、了，哇，国王也有一本笔记本。不过他要一辆小汽车才算快，算了，也不是没有希望，去弄一台小汽车过来吧。快、啊、看，那边就有一台，而且连颜色都很满足呢。小声一点，可千万不要把强盗吵醒。就是现在，拜拜了你嘞！我去，什么声音？等等，我的黄金小汽车呢？呜、哦，想不到我也有被偷东西的一天。好难受啊！国王大人，赶紧出来！哟、哦，你有什么事吗？嗯，这是你要的小汽车，我开过来了。哦，还真的有人想要这本笔记本啊！谢了哈。哇，嘿嘿，又到手了一个密码，赶紧去试一下。啊、我看看哈，三一一三，不是吧？又是错的。怎么这么多无效密码？我忘记了还不行吗？等会儿，老乡有一本笔记本，那个公文包的主人使用了多少本密码呀？算了，反正只需要一桶水就能换，开始行动吧。哦，水的话到河边打就行，一大把用都用不完。老乡，赶紧开门啊！来了来了，你有什么事吗？来、啊，这是你要的水桶，你看看够不够？嗯，够了够了，谢谢你了哈，露露。嘿嘿，看来他根本就不懂这本书的价值呢。来输入密码吧，一二三四。哇哦，打开了，里面的好东西可真多呀！先把西服换上，哈哈，真帅气啊！从今天开始，我就是黑帮老大喽。